ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೀ ರೋಲಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸ್ আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল এই সংবাদে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আলাভি জাহান বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সোয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো না খেয়ে মানুষ মারা যেতে পারে বলে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর সতর্ক বার্তা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না এলে সভ্যতার পেছন দিকে যাত্রার শঙ্কা সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানোয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং রাশিয়ার সীমান্ত শহরে ইউক্রেনীয় সেনাদের পাল্টা হামলা ইউক্রেনকে ন্যাটো সদস্য করা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুঁশিয়ারি আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনো আর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে দেশে দেশে না খেয়ে মানুষ মারা যেতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বহুজাতিক সংস্থা দুটির বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান নির্বাহীরা বলেছেন আটচল্লিশটি দেশ চরম খাদ্য অনিশ্চয়তায় রয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বাড়তে থাকা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সভ্যতা পেছন দিকে যাত্রা করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা কোটি মানুষকে ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দরকার মন্তব্য করে সংস্থা দুটির প্রধান কর্তারা বলেছেন সংকটকালে কোনো দেশের অতিরিক্ত ঋণ দরকার হলে তারা দিতে প্রস্তুত রিপোর্ট প্লেনারি সেশনের আগের দিন বৃহস্পতিবার বৃষ্টি স্নাত সকালে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস এবং আইএমএফ এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভার আলাদা আলাদা সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্যে আইএমএফ এমডি বলেন করোনার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে না নিতেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে অনেক দেশে এরই মধ্যে মন্দ অবস্থা সৃষ্টি করেছে করোনা শুরু থেকে এ পর্যন্ত তিরানব্বইটি দেশকে দুশো ষাট বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে আইএমএফ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সম্পর্কিত আরেকটি তহবিল থেকে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের জোগাড় হয়েছে বলে জানান তিনি ঋণ দেওয়ার মতো আরও সাতশো বিলিয়ন ডলার আছে আইএমএফ এর হাতে Three hundred and forty five million people are acutely food insecure. What it means is that their children and women and men are at risk of dying because of hunger. I we're so keen to bring the world together and keep the world together because if we lose the benefits of a more integrated global economy, we all would be poorer. A narrow path, but the path is there. And uh, uh, it is like, uh, you know, climbing a mountain. If we hold hands, we follow each other's steps, we actually can get there. Vishwabank President Janan, each billion dollar take a shuru kore, Jukhtarashtra shoro koyekti boro data deshe shohojobita ebong riner kisti theke aai. Shab mile akhon, bohojatik bank tir, rin jyoggo tohobiler akar, আটশো বিলিয়নের উপরে ঋণ দিয়ে এবং ঋণের বোঝা কমিয়ে 
সদস্যদের সস্তি দেওয়াটা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন তিনি ক্রাইসিস ইন ডেভেলপমেন্ট সো ওয়ান অফ দা সলিউশনস ইজ মোর রিসোর্সেস ইনক্লুডিং মোর রিসোর্সেস থ্রু দা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইন সিন্স ইটস ইনসেপশন দা পেইড ইন ক্যাপিটাল দা अमाउंट অফ ক্যাশ পেইড ইন টু দা আইবিআরডি দা দা ব্যাংক পোরশন অফ দা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইজ 20 বিলিয়ন ডলারস এন্ড দা কমিটমেন্টস দ্যাট হ্যাভ বিন মেড ফ্রম দ্যাট আর 820 বিলিয়ন ডলারস ব্যাংক সো অ্যাজ দা ব্যাংক আর্নড ওভার দা ইয়ারস ইট ওয়াজ পুট ইন টু রিটেইনড আর্নিংস এন্ড দ্যাট allowed more lending to be taken 193 টি দেশের অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা যোগ দিয়েছেন বার্ষিক সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ এর বার্ষিক সম্মেলনে সংস্থা দুটির প্রধান বিশ্ব নেতাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের যে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব এর ফলে বিশ্ব জুড়ে অর্থনীতিতে যে মন্দার সংখ্যা তৈরি হয়েছে সেটি উত্তরণে যদি তারা সজাগ না হন তাহলে এর আজ থেকে বাদ যাবে না ধনী গরিব কোন দেশ যা করার করতে হবে এখনই যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে রিজভিনাওয়াজ চ্যানেল আই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনীতে কুর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি দেশ ও জাতীয় পতাকার মর্যাদা কোনোভাবেই যাতে লঙ্ঘন না হয় সেনাবাহিনীকে সেই দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কোনো জাতীয় দুর্যোগে সশস্ত্র বাহিনী জীবন বাজি রেখে যেভাবে জনগণের পাশে দাঁড়ায় তা প্রশংসনীয় বিস্তারিত সময় ইসলামের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের গৌরবের ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরপরই সেনাবাহিনীতে ঘটতে থাকে একের পর এক কু দেশের মানুষের ভাগ্য বদলের প্রত্যয় নিয়ে সব বাধা অতিক্রম করে নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে ফিরে সেনাবাহিনীর কু বন্দে প্রথম প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একাত্তর মেকানাইজড ব্রিগেড ও মেকানাইজড ইউনিট সমূহের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা জানান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী জনগণের যে কোনো দুঃসময় পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সেবা দেওয়া এটাই তো সব থেকে বড় কাজ এটাই তো সব থেকে বড় লক্ষ্য আর আমি লক্ষ্য করেছি যে এই ক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সবসময় আপনি ভূমিকা পালন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সেনাবাহিনী চা অনুযায়ী বর্তমান সরকারি উনিশশো সালে তাদের জন্য রুটির বদলে তিন বেলা ভাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে বাংলাদেশে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সশস্ত্র বাহিনীর অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রথমে সৈনিকদের ভাত দেওয়া হতো না দুপুরে আমি যখন ছিয়ানব্বই সালে সরকারে আসি প্রথমে আমি যখন নবম ডিভিশনে দরবারে বসি আমার কাছে দাবি করা হয়েছিল আমি বলেছিলাম যে যেদিন বাংলাদেশে আমরা খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ হব অবশ্যই আমরা ভাতের ব্যবস্থা করব আল্লাহ রহমতে আটানব্বই সালেই বাংলাদেশ খাদ্যের স্বয়ং সম্প্রদায় অর্জন করে এবং আমরা সেই খাদ্য ভাত দেওয়া শুরু করি পাশাপাশি আমি সেই ব্যবস্থাটা আমরা করেছি প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনার পর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক মন্দায় পুরো বিশ্ব যার ছোঁয়া বাংলাদেশেও লেগেছে মন্দা মোকাবেলায় সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর যেহেতু ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ এবং স্যাংশনের কারণে উন্নত দেশগুলি হিমশিম খাচ্ছে এবং সেখানে খাদ্যে মন্দা দেখা দিচ্ছে সেখানে বাংলাদেশও একই অবস্থা তারও আঘাত বাংলাদেশে এসে পড়েছে তারপরে আমরা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি যেহেতু আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বলছে দু হাজার তেইশ হবে সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষ সময় কিন্তু বাংলাদেশ যেন এই দুর্ভিক্ষে কবলিত না হয় তাই আমাদের নিজেদের ভূমিতে নিজেদের কাজ উৎপাদন করে নিজেদের সঞ্চয় করে এবং কিচ্ছতা সাধন করে আমাদের চলতে হবে বারবার সেবা করার সুযোগ করে দেওয়ায় বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আবারও পৃথকতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের কাছে এই দোয়া চাই যে বাংলাদেশ যেন এই ধরনের বিশ্ব পরিস্থিতিতে কোনো রকম দুর্যোগ দুর্বিপাকে না পড়ে বাংলাদেশের জনগণকে যেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আমি সময় ইসলাম সময় আয় হেফাজতে রাখে 
কয়েক দিন ধরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ সহ বিভিন্ন শহরে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া তবে এবার পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনের সেনারাও রাশিয়ার বেলগোরোদ শহরে গোলা নিক্ষেপ করেছে ইউক্রেন সেখানকার গভর্নর ভিয়াচেসলাভ গ্লাতকভ দাবি করেছেন ইউক্রেনের গোলার আঘাতে একটি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা ইউক্রেনের খেরসন অঞ্চল দখলে নিতে প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনের সেনারা এই পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের নিরাপদে সরে যেতে বলেছেন সেখানে মস্কো নিয়োগ করা নেতা ভ্লাদিমির সালদো এ কাজে রাশিয়ার সহায়তাও চেয়েছেন তিনি নিরাপত্তা পরিষদের রাশিয়ার একজন কর্মকর্তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন ইউক্রেনকে যদি ন্যাটো সদস্য করা হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই চলমান সংঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেবে এবার অশোক লিল্যান্ড ইফা দটস বিরতি বিরতির পর যা থাকছে ক্রাইস্ট চার্চের কৃষি সংবাদ টাঙ্গাইলের বাসেল উপজেলায় সবজি এলাকা হিসেবে পরিচিত আদাজান গ্রামে এবার বেগুনের সাথে করলার আবাদ করেছেন কৃষক অন্য বছরের তুলনায় এবার বাজার দর ভালো পেয়ে লাভবানও হচ্ছেন তারা এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ চ্যানেল আই এর দুই যুগ পদার্পণে সবুজ প্রকৃতি গড়ে তুলতে এবারও শিক্ষার্থীদের দশ হাজার গাছের চারা দিয়েছে চ্যানেল আই চট্টগ্রাম কার্যালয় বিশিষ্ট জনরা বলছেন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবার পার্টিক্স কেবলস খেলার খবর ট্রাই নেশনস সিরিজে সব ম্যাচ হেরে বাংলাদেশের বিদায় নিশ্চিত হয়েছে আগে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড আর পাকিস্তান টস হেরে ব্যাটিং করছে স্বাগতিকরা দুই দলে এসেছে বেশ কিছু পরিবর্তন আগের ম্যাচে বিশ্রামে থাকা নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ফিরেছেন দলে পাকিস্তান দলে মোহাম্মদ হাসনাইনের জায়গায় দলে ঢুকেছেন হ্যারি স্ট্রোফ ক্যারিয়ারের পঞ্চাশতম টি টোয়েন্টি খেলছেন এই পেসার কিবি পেসার টিম সাউদি একশোতম টি টোয়েন্টি খেলতে নেমেছেন প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি উইলিয়ামসনের দলে দলীয় বারো রানে ফিরে যান ওপেনার ফিন অ্যালান দলীয় সাতচল্লিশ রানে হ্যারি স্রৌফের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন ডেভেন কনওয়ে